தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நோய்கள் பெருகி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் ரொம்ப அவலாக எதிர்பார்க்குறது மருந்து தான் மருந்தின் முக்கியத்துவம் நாம் எல்லாரும் உணர்ந்த ஒரு விஷயம் மருந்துன்றோமே அப்படின்னா என்ன அந்த வார்த்தை கொண்டான அர்த்தம் என்ன இதிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம துவங்குவோம் வணக்கம் டாக்டர் சி கே நந்த வணக்கம் மருந்து அப்படின்னா என்ன அதோட அடிப்படை விஷயத்த சொல்லுங்க மெடிசன் மெடிசன் இஸ் த வேர்ல்டு இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் மெடிசன் மெடிசன் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு இங்கிலீஷை பாரோ பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை அப்படியே கடன் வாங்கிட்டாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் அந்த வார்த்தை வந்து மெடிக்கர்ஸ்ன்னு வரும் லேட்டின்லேருந்து வந்தது எல்லாமே பாரோட் லாங்குவேஜ் தான் அவங்க சைடில் இலக்கணத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது தமிழ் மொழி வேறு எந்த மொழிகளிலிருந்தும் அவர்கள் எந்த ஒரு சொல்லையும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஒவ்வொன்றும் இலக்கணத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது இங்கே மெடிசன்னு வந்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய அர்த்தம் இருக்கும் மெடிசன் சயின்ஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்ன படிக்கிறீங்கன்னா நான் மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறேன்னு வாங்க நான் மெடிசன் படிக்கிறேன்னு வாங்க ஸோ மெடிசன்ன்றது அந்த மருந்துக்கும் சேர்த்து வந்துடும் இங்கே நம்ம பேச போகிறது மருந்து இங்கே வந்து தனித்தனியாக சொற்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கோம் தமிழில் அந்த 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 விஞ்ஞானத்துக்கு பேர் மருத்துவம் நோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவரை குணப்படுத்துவதற்கு தேவைப்படுபவர் மருத்துவர் தேவைப்படும் கல்வி மருத்துவம் அதுக்கு அடுத்தது தேவைப்படுவது மருந்து மருந்து என்பது ஒரு ரசாயனம் ஒரு பொருள் இந்த மருந்து தான் உனக்கு ஒருத்தர் கொடுக்குறோம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த இந்த வியாதி வந்திருக்கு இந்த மருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க இத்தனை நாள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அதனால் மருந்து என்பது அந்த 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 மெடிசன் என்ற அந்த ஒரு அது வந்து ஒரு புது சொல் இங்கிலீஷில் தமிழில் வந்து மருந்து என்பது ஒரு இலக்கணம் மிகுந்த ஒரு சொல் இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் மருந்து வந்து எண்ணற்ற வகைகள் இருக்குது மருந்தில் அது அப்புறம் பேசுவோம் மருந்து என்பது நோயை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அந்த மருந்து எடுத்துக்கிறது ஒன்று தான் நோயை தீர்க்குமா மருந்து மட்டும் வந்து ஒரு நோயை தீர்க்காதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய உணவின் கட்டுப்பாடு வந்துடும் மருந்து கொடுத்தாலே இப்போ ஒரு மருந்து வந்து ஒரு 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 ஏதோ ஒரு சூரணம் கொடுக்குறேன் இல்லை ஏதோ ஒரு பருப்ப வகை மருந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து தேவை வந்து விரோசனம் இந்த விரோசனத்தை பற்றி நம்ம தனியாக பேச போகிறோம் விரோசனம் கொடுத்த பிறகு தான் மருந்து கொடுக்க முடியும் அந்த மருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே உங்களுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு வந்துடும் உணவு கட்டுப்பாடு உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ் விஞ்ஞானத்தில் தமிழ் மருந்துகள் சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் புலால் உணவை தவிர்க்க வேண்டியிருக்கும் புளி தவிர்க்க வேண்டியிருக்கும் நல்லெண்ணெய் கடுகு இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சில ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது பொருட்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உணவுகள் சாப்பிடும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற மருந்து ரத்தத்தை சென்று அடையும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த உணவுப் பொருட்கள் அந்த மருந்துகளை செயலிழக்க செய்துவிடும் அதனால் மருந்து ஒரு 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 மருந்தினுடைய குணாதிசயத்தை முழுவதுமாக அந்த குருதிக்கு சென்று சேர்த்து அது நோயை களைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு மற்ற கட்டுப்பாடுகளும் தேவை தேவை எது நம்ம மருந்துன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா உணவே மருந்துன்னு ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க இப்போ உணவு வந்து நம்ம நாக்குக்கு சுவையான விஷயங்களை மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு துவர்ப்பு கசப்பெல்லாம் தவிர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு உடலில் வந்து குருதி ரத்தம் இதுதான் எல்லா இடத்துக்கும் போய் உடலுக்கு உயிரணுக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுக்கறது பிராணத்தை கொடுக்கறது எல்லாமே பண்ணுது எல்லா அசுத்தங்களையும் எடுத்துன்னு வந்து தன்னை தானே தூய்மைப்படுத்திக்கிறது இது ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வியாதினு வந்தாலே ரத்தம் மாசுபடும் ரத்தத்தினுடைய மாசின் அளவை அதில் வந்து அந்த விஷத்தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு தேவையற்ற பொருட்கள் சேர்ந்து போச்சு அதெல்லாம் திரவ நிலைகளில் இருக்கும் அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துவது தான் மருத்துவம் மருந்தினுடைய வேலை ஒரு ரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்துவது தான் ஒரு மருந்தினுடைய வேலை அந்த ரத்தம் தூய்மை அடைய தூய்மை அடைய உங்களுக்கு வியாதி விலகிவிடும் அந்த நோய் விலகிவிடும் இப்போ ஒரு வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே இப்போ கொரோனா எல்லாமே பேசுகிறோமே எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ரத்தத்துக்குள்ளே வந்துருச்சு மற்ற உறுப்புகளுக்கும் போது ரத்தம் போகிறதுனால இந்த கொரோனான்றது நம்மளுடைய நுரையீரலில் போய் தாக்குது ஏன்னா ரத்தத்தின் வழியை தானே போச்சு அது நுரையீரலில் போயிட்டோம் நுரையீரலில் அந்த நிமோனியா அட்டாக் வந்துடுது 
ஸோ இந்த ரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்துறது வந்து ஒன்று வந்து வைரலஜி அதான் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத நுண்கிருமிகள் உள்ள வந்துருச்சு பாக்டீரியா உள்ள வந்துருச்சு மற்றபடி நீங்கள் இவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு போன வாட்டி பேசணுமா நம்ம ஸ்பைனல் கார்டனோட டிசார்டர் அதனால் தேவையில்லாத கதிர்வீச்சுகள் உள்ளே வந்து ரசாயனம் கொஞ்சம் மாசுபட்டுருக்கு அதனால் ரத்தம் மாசுபடுது அகெயின் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்டர் டிபெண்ட் இன்டர்லிங்க்டு தான் உங்களுக்கு அதில் நம்ம ஒரு ரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்துவது தான் ஒரு மருந்தினுடைய பிரதான வேலை மருந்தோட வகைகள் பற்றி சொல்லுங்க எத்தனை வகையான நம்ம தமிழ் மருத்துவத்தில் வந்து எண்ணற்ற வகைகள் இருக்குங்க தமிழ் தமிழ் விஞ்ஞானத்தில் உங்களுக்கு விரோசன மருந்துகள் தனியாக இருக்கும் அது தூய்மைப்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த குளிகை வகைகள் இப்போ நீங்கள் மாத்திரைன்னு சொல்கிறீங்களா அது அப்புறம் சூரண வகைகள் இருக்குது எண்ணெய் வகைகள் இருக்குது நெய் வகைகள் இருக்குது அந்த லேக்கியம் அந்த வக வகைகள் இருக்குது கியாழ வகைகள் இருக்குது அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செந்தூர வகைகள் இருக்குது பற்ப வகைகள் இருக்குது சுண்ண வகைகள் இருக்குது மெழுகு வகைகள் இருக்கும் எண்ணற்ற பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் மெடிசன் சொல்லுவாங்க எண்ணற்ற மருத்துவம் இருக்கிறது ம மருந்து வகைகளில் அந்த மருந்தின் பிரிவுகள் நிறைய இருக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த மருந்துகள் எல்லாமே நமக்கு நோய் வந்தால் தான் எடுத்துக்கணுமா இல்லை நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில மருந்துகள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குறது வந்து தற்காப்பு நம்மளை வந்து வியாதி வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மருந்துலாம் சாப்பிட்டு நம்மளை திடகாத்து ஆமாம் கிடையாது கிடையாது ப்ரிவென்டிவ் தற்காப்புன்னு நீங்கள் வந்துட்டீங்கனாலே தற்காப்பு என்பது வந்து உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை நிலை நிறுத்தி கொள்வது அதுக்கு தேவைப்பட வேண்டியது உடலின் அசைவுகள் தேக பயிற்சி உங்களுடைய இது உங்களுடைய வர்டிகல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் லைஃப் அந்த நேர் நிமிர்ந்த பார்வை நேர் நிமிர்ந்த வாழ்க்கை ப்ள உங்களுடைய உணவு கட்டுப்பாடு இதுதான் வந்து உங்களுக்கு தற்காப்பு ஒரு ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு தான் தேவைப்படக்கூடியது ஒரு மருந்து ஒரு மருந்து சும்மா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது மருந்து என்பது உணவு கிடையாது மருந்து உணவுன்ற கான்செப்டுக்குள்ள வரவே வராது உணவுன்ற கான்செப்ட்டுக்குள்ள வந்தால் தான் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் வரும் சப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்னு இப்போ ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க விட்டமின்ஸ் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆமாம் விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் சின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா சப்ளிமெண்ட்ஸ் கால்சியம் டேப்லெட் கண்டிப்பாக கொடுத்துறாங்க அந்த கால்சியம் எல்லாம் உங்கள் உடலில் ஏற்றுக்காது அது கிட்னி பிரித்து தள்ளிவிடும் உங்கள் சிறுநீரகம் பிரித்து தள்ளிவிடும் உணவுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சுண்ணாம்பு சத்தை தான் உடம்பு ஏற்றுக்கும் அதனால ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் வந்து நீங்க எத்தனை தற்காப்புக்காக நான் வந்து இந்த மெடிசன் எல்லாம் சாப்பிட்டா நான் நோய் வராம என்னை காற்றுக்கொள்ள முடியும் கிடையவே கிடையாது மருந்து என்பது உணவுக்குள் வராது உங்களை நீங்கள் தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்கள் உணவு முறை நீங்கள் பயன்படுத்தும் அந்த நீரின் தூய்மை உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் உடல் பயிற்சி இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு வழிவகுக்கும் நோய் என்ற ஒன்று தாக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு மருந்து என்ற ஒரு சொல்லும் அந்த மருந்து என்ற ஒரு பொருளும் அதன் பயன்பாடும் உங்களுக்கு அந்த பழக்கத்துக்குள் வரும் மிக அருமையாக மரு மருந்தின் அற்புதங்களை பற்றி சொன்னார் நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நாம் ஒழுங்காக பண்ணினோம் அப்படின்னாக்கா மருந்து எடுக்கிறத தவிர்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு நல்ல தலைப்புடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்